गाइज आप लोगों ने प्रॉब्लम कई बार फेस की होगी कि कई बार क्या होता है हमारे स्मार्टफोन में कैमरा तो काफी अच्छी क्वालिटी का होता है पर जो हम उससे फोटोज निकालते हैं वो एकदम प्रोफेशनल लेवल की नहीं आ पाती है यहां पर हम फोटोग्राफी के अंदर काफी सारी मिस्टेक्स कर देते हैं पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप टेन बेस्ट फोटोग्राफी ट्रिक्स बताऊंगा अगर आप इन ट्रिक्स को अच्छे से फॉलो करोगे तो जो आपकी फोटोग्राफी स्किल्स है ना वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर चली जाएंगी पर गाय इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार और साथ में बेलाइकन भी दबा दो इससे क्या होगा हम जैसे कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपकी बस नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा तो गाइज जो पहली ट्रिक है वो है जूमिंग से रिलेटेड कई बार क्या होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट की फोटो क्लिक कर रहे होते हैं तो ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर होता है तो हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं हम लोग उस ऑब्जेक्ट को पहले जूम करते हैं फिर फोटो क्लिक करते हैं पर ऐसा करने से क्या होता है जो आपकी फोटो की क्वालिटी होती है ना वो बिल्कुल खराब हो जाती है आपकी फोटो की क्वालिटी काफी ज्यादा रेड्यूस हो जाती है आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है अगर आपके स्मार्टफोन के अंदर सिर्फ डिजिटल जूम का सपोर्ट है तो आपको फोटो को कभी भी जूम करके नहीं खींचना इससे फोटो आपकी बहुत ही ज्यादा बेकार आएगी पर अगर आपके फोन में टेलीफोटो लेंस है मतलब ऑप्टिकल जूम का सपोर्ट है तो आप जूम कर सकते हो पर अगर टेलीफोटो लेंस नहीं है तो आपको कभी भी डिजिटल जूम नहीं करना है आपको ऑब्जेक्ट के पास जाना है फिर फोटो खींचनी है अगर आप दूर से जूम करके खींचोगे तो फोटो बहुत ज्यादा बेकार आएगी तो ये जूम आपको यहां पर कभी भी यूज नहीं करना है तो गाइज जो दूसरी ट्रिक है वो है ओवर एक्सपोजर से रिलेटेड कई बार क्या होता है हम बहुत ब्राइट चीजों की फोटो ले रहे होते हैं जैसे कि सन या फिर किसी लैंप की तो ऐसे केसेस में क्या होता है क्योंकि इनके अंदर से लाइट काफी ज्यादा एमिट हो रही है तो उसकी वजह से या तो फोटो पूरी डार्क आती है या बहुत ज्यादा ब्राइट आती है यह प्रॉब्लम आपको काफी बार फेस करनी पड़ती है और इसके काफी सारे सोल्यूशन है आप जो एक्सपोजर है अपने कैमरा के अंदर उसको भी कम कर सकते हैं पर तब भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है फेस करनी पड़ जाए तो इसके लिए यहां पर एक ट्रिक है सन आप सन को अपने स्मार्टफोन के लेंस के ऊपर यूज कर सकते हो और वो जो है उस लाइट को थोड़ा कम कर देंगे इससे क्या होगा जो आपकी ओवर एक्सपोजर फोटो है आप उसको काफी अच्छी तरीके से खींच पाएंगे और ना ही आपकी फोटो बिल्कुल ब्राइट आएगी ना ही बिल्कुल डार्क आएगी आपकी फोटो एकदम इक्वल लेवल में काफी अमेजिंग आएगी तो गाइज जो तीसरी ट्रिक है वो है स्टॉक कैमरा से रिलेटेड अगर आप रेडमी का स्मार्टफोन यूज कर रहे हो या रियलमी का स्मार्टफोन यूज कर रहे हो तो हर कंपनी का एक डिफॉल्ट कैमरा एप्लीकेशन होता है उनके स्मार्टफोन में आपको उसको यूज नहीं करना है क्यों उसके काफी सारे रीजन हैं आपको उस स्टॉक कैमरा में कई ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं पर सारे ऑप्शंस देखने के लिए नहीं मिलते आपको पूरी फ्रीडम वो नहीं देता तो आपको उसको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है या तो आप जी कैम इंस्टॉल कर लीजिए हर स्मार्टफोन का आपको जी कैम मोड मिल जाएगा और जी कैम काफी अच्छे से वर्क करता है काफी अच्छे आपको रिजल्ट देगा या फिर आप ओपन कैमरा इंस्टॉल कर सकते हो मैं अभी ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये भी ओपन कैमरा की मदद से ही कर रहा हूँ ओपन कैमरा एक काफी अच्छी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है और इसमें आपको काफी सारे फंक्शन देखने के लिए मिलते हैं इसमें आप वीडियो का रेजोल्यूशन तक चेंज कर सकते हो और बिटरेट भी चेंज कर पाओगे तो इसमें आपको सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं और ये आपकी फोटोग्राफी को एडवांस लेवल पे ले जाने के लिए काफी हेल्प करेगा तो गाइस जो चौथी ट्रिक है वो है कैमरा बम्प से रिलेटेड जब से सैमसंग गैलेक्सी एस ट्वेंटी अल्ट्रा है कैमरा बम्प फैशन मैच चुका है एस ट्वेंटी अल्ट्रा में काफी ज्यादा कैमरा बम्प था वो इसलिए था क्योंकि उसमें काफी बड़े ऑप्टिकल सेंसर फिट करने थे पर आज की डेट में जिनको बड़े सेंसर फिट नहीं करने हैं वो भी कैमरा बम्प दे रहे हैं वो उसको डिजाइन का पार्ट मानते हैं पर ये आपकी फोटोग्राफी को लिमिट करता है कैमरा बम से आपका जो स्मार्टफोन है वो थोड़ा उठा हुआ रहता है और अगर आप उसको टेबल पे भी रखोगे तो वो ऐसे एकदम स्टेबल नहीं रहेगा ऐसे नाचता रहेगा इससे काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं आपका जो कैमरा बम पे वो थोड़ा उठा रहेगा तो जो कैमरा का लेंस है उसके ऊपर काफी सारे स्क्रैचेज आ जाते हैं अगर आप अपने स्मार्टफोन को पॉकेट में भी रखोगे तो सेंड पार्टिकल से काफी ज्यादा स्क्रैचेज आ जाएंगे और स्क्रैचेज से क्या होगा जब आप फोटो को क्लिक करोगे तो आपको लेंस फ्लेयर देखने के लिए मिलेंगे और आप लेंस फ्लेयर नहीं चाहते अपने फोटोज में तो आपको क्या करना है बस अपने स्मार्टफोन के ऊपर एक केस का यूज करना है अगर आप एक केस का यूज करोगे तो जो आपका स्मार्टफोन है वो स्टेबल हो जाएगा नाचेगा नहीं और जब वो नाचेगा नहीं तो स्क्रैचेस आएंगे नहीं और आपकी जो फोटोग्राफी है वो आपको थोड़ी अच्छी देखने के लिए मिलेगी तो गाइज हम लोगों के स्मार्टफोन में फोर्टी एट का कैमरा होता है सिक्सटी का होता है एक सौ का होता है पर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है जब आप स्टॉक कैमरा से फोटो खींचते हो तो वो बारह मेगा में आती है और हम लोगों को लगता है कि हम 48 मेगापिक्सल में खींच रहे हैं 64 मेगापिक्सल में खींच रहे हैं काफी लोगों को यह बात पता होगी और काफी लोगों को यह पता नहीं होगी तो अगर आपको 48 या 64 में फोटोज खींचनी है तो आपको अपने स्मार्टफोन के प्रो मोड में जाना पड़ेगा प्रो मोड में जाने के बाद आपको ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा फोर्टी एट का और जब आप लोग वहां से फोटो खींचोगे तब आपकी फोटो फोर्टी एट में आएगी वरना जो आप
पर अगर आप अपनी गैलरी में जाके फोटोज़ को एडिट करते हो तो ये काफ़ी बड़ा कौन है इसे आपकी फोटो क्वालिटी रिड्यूस होती जाएगी तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है तो गाइज जो हमारी एट्थ ट्रिक है वो है लाइट सोर्स से रिलेटेड काफ़ी लोग इस पर नहीं ध्यान देते हैं कई बार क्या होता है फॉर एग्जाम्पल अगर आप समझिए अभी लाइट सोर्स इधर है तो काफ़ी लोग क्या करेंगे लाइट सोर्स को फेस करके फोटो खींचेंगे और काफ़ी लोग क्या करते हैं अगर लाइट सोर्स इधर है तो वो फोटोज़ को इधर से क्लिक करेंगे दोनों केसेस में आपकी फोटो बेकार आएगी अगर आप लाइट सोर्स को डायरेक्ट फेस करके फोटो खींचोगे तो आपका जो फेस है वो ओवर एक्सपोज आएगा और अगर आप इस तरीके से फोटो खींचोगे तो जो आपका फेस है वो अंडर एक्सपोज आएगा तो यहाँ पर इसकी एक ट्रिक है इसकी ट्रिक ये है कि आपको फोटो ऐसे खींचनी है मतलब अगर लाइट सोर्स इधर या इधर है तो आपको हल्का कॉर्नर से फोटो खींचनी है कि जो लाइट है वो आपके चेहरे पर कॉर्नर से पड़े इससे क्या होगा आपके चेहरे पर काफ़ी अच्छा इफेक्ट आएगा और ना ही आपका चेहरा ओवर एक्सपोज होगा ना ही अंडर एक्सपोज होगा ये ट्रिक काफी लोगों को नहीं पता है पर आप लोगों को ये चीज हमेशा फॉलो करनी है ना ही लाइट को डायरेक्टली फेस करना है और ना ही लाइट के अपोजिट जाके आपको फोटो क्लिक करनी है गाइस हमारी जो नाइन्थ ट्रिक है वो है रॉ इमेजेस से रिलेटेड आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि जब आप फोटोज को खींचो तो आप रॉ इमेजेस खींचो अब भाई ये रॉ इमेज क्या होता है रॉ इमेज में आपको ज़्यादा फ्रीडम मिलती है फोटो का एडिट करने के लिए उसमें आप कलर्स को ज़्यादा बूस्ट कर सकते हो और एडिटिंग काफ़ी सिंपल हो जाती है अगर आप एक नॉर्मल फोटो खींचोगे और रॉ फोटो खींचोगे तो रॉ फोटो को एडिट करना काफ़ी सिंपल होता है और ज़्यादा आप उसमें एडिटिंग कर पाओगे अब आप रॉ फोटो खींचोगे कैसे आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करनी है अपने स्मार्टफोन के प्रो मोड में जाना है प्रो मोड में जाने के बाद जहाँ पर आपको 48 एट का ऑप्शन मिलता है उस पर क्लिक करने के बाद आपको रॉ इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा वहाँ से आप फोटो खींचोगे तो आपकी रॉ फोटो खींचेगी जिसमें आप एडिटिंग करके उसमें चार चांद लगा सकते हो तो गाइज हमारी नाइन्थ ट्रिक है वो है एच से रिलेटेड काफ़ी लोग क्या करते हैं एच मोड को हमेशा ऑन रखते हैं काफ़ी लोग हमेशा ऑफ रखते हैं और काफ़ी लोग ऑटो पे रखते हैं आपको ऐसा नहीं करना है जब आपको एच मोड की जरूरत है आपको सिर्फ तभी उसको ऑन करना है एच मोड में क्या होता है जब आप एक फोटो खींचते हो तो उस फोटो में जो सबसे ब्राइटेस्ट पार्ट होता है और सबसे डार्केस्ट पार्ट होता है वो वहाँ पर डिटेल्स एड करता है अगर आप इसको हमेशा ऑन रखोगे तो आपको फोटोज़ में कलर देखने के लिए नहीं मिलेंगे आपको जब इसकी जरूरत है तभी जो है आपको उसको ऑन करके फोटोज को क्लिक करना है तभी ज्यादा अच्छे से वर्क करेगा ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है और काफी लोग इसको मिस कर देते हैं तो गाइस जो हमारी टेंथ ट्रिक है वो है बर्स्ट मोड से रिलेटेड अब बर्स्ट मोड में क्या होता है अगर आप कहीं फोटोग्राफी करने जा रहे हो तो आपको एक ही चांस मिलता है फोटोग्राफी करने का ठीक है अगर आप उसको मिस कर देते हो तो आपको बाद में रिग्रेट करना पड़ेगा कि भाई मैंने ऐसी फोटो नहीं खींची तो इससे सबसे बड़ी ऑप्शन तो ये है कि आप एक ही साथ बीस फोटो खींच लो अब आप बीस फोटो एक साथ कैसे खींचोगे जो आपका शटर बटन होता है आप उसको लॉन्ग प्रेस करके रखिए आपकी ट्वेंटी फोटोज एक ही बार में क्लिक हो जाएंगी जब आप एडिटिंग करने बैठोगे या सोशल मीडिया पर उसको अपलोड करने के लिए बैठोगे तो आप ट्वेंटी में से वन ऑफ द बेस्ट सेलेक्ट कर सकते हो और उसको एडिट अपलोड कर सकते हो तो यहाँ पर आपके पास फ्रीडम हो जाती है और वर्सैलिटी हो जाती है कि आपको कौन सी फोटो सेलेक्ट करनी है पर अगर आप शूट पर जाते हो और सिर्फ दो या तीन फोटो क्लिक करते हो तो आपके पास बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं है आपको उन दो या तीन फोटो में से ही सिर्फ चूज करना पड़ेगा तो गाइज इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ऐसे टॉप टेन बेस्ट ट्रिक्स बताई जिनको यूज करके आप काफी अच्छी फोटोज खींच सकते हो आप फोटोज खींच के इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम भी कर सकते हो मेरा इंस्टाग्राम पे यूजर नेम है प्रत्यक्ष सेवन तो आप वहां पे मुझे फॉलो भी कर सकते हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को कर दीजिए लाइक वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है और इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में तब तक के लिए स्टेट आएगी स्टे कनेक्टेड